la beatët, një fisë i lirë me pasuri kulturore të pasur. Në historinë e i liris, një ndërfisët më të rëndësishme dhe të një ora janë la beatët. Ky fisë i lirë ka lënë një gjurëm të thellë në historinë dhe kulturën e zonës e tyre, dhe shpesh është studuar nga historianët dhe arkeologët për të kuptuar thellësisht pasurinë e tyre kulturore dhe identitetin. La beatët ishin fisë i lirë që banonin afer liqenit të shkodrës. Ata ja vendosën emri liqenit palus la beatia dhe epicendra e tyre ishte kështjela antike e shkodrës. Ata ishin një popull i lash me rejnë thelbësore në zonën e tyre dhe një gju dhe kultur unike. Geografia dhe të jetuarit, teritori i la beatëve ishte një vend me geografi të ndryshueshme duke përfshirë zonat malore dhe bregdetare. Kjo geografi e diversifikoj jetën e tyre dhe i dha mundësi të zhvillonin një kultur të pasur dhe të shumanshme. Blektorësia dhe bujësia ishin aktivitetet themelore të tyre, por ata gjithashtu me reshin me peshkimin dhe trektin, fisi i liri la beatëve ishin lundrimtare e trektar të zovë. Në këtë kohë, qyteti merë një zhvillim ekonomik, gjë që dëshmohet nga preja e monedhës në qytet që në vitin 230 për, erë nga moneda mësojmë emrin që ka pasur qyteti në atë kohë, sërë. Kryimi i artë dhe arkeologjia La beatët prodhonin artikuj artizanali të një orë për punën me argjend dhe qeramik. Gjetjet arkeologike të regojnë se ata kam prodhuar moneda të veta dhe artikuj të ndryshëm që shfaqin aftësi të larta artistike dhe teknike. Mbrojtja e teritorit, la beatët ndodheshin në një vend strategjik që u bë objekt i sulmeve të vazhdueshme nga fqinjet e tyre. Ata u bënd të një orë për guerilën e tyre të vazhdueshme dhe mbrojtjen e vendit të tyre kunder sulmeve të ndryshme. Testamenti i Aleksandri të madhë Në letrën e dërguar la beatëve, Aleksandri i madhë shkruan. Unë Aleksandri, Biri Filipit, mbretit të Macedonasve, mishërim i monarkis, kryues i përandoris greke, Biri i Zeusit, bashkëbiseduës i Brahamanve dhe i Pemve, i Djelit dhe Hanës, triumfues mbi mbretërit e perseve e të medve. Zoti i botës prej kulin dhe ku përëndon djeli nga veriu në jug, pinyodhi farës e shuar të popujve i lirik të Dalmacis dhe Liburnis dhe të popujve të tjerë të sënjitës gju që popullojnë Danubin dhe zonën qëndrore të Thrakës, u siel dashurin, pachen dhe. Për shëndetjet e mija dhe të të gjithë atyre që ndjekin sundimin e botës. Duke qenë se ju gjithmon më jeni të reguar të beses dhe të fort e të pathyshëm në betejat e bëra krahmeje, u japë dhe u dorzoj juve në zotërim të lirë gjithë hapsire në akujlonit e deri në skajt e italisë së jugull. As kush tjetër, veç jush, të mos gudzoj të vendoset dhe të qëndroj në ato vende dhe po u gjithë ndo një huaj, a i do të mund të qëndroj vetëm si sklavi i juaj dhe pasardësit e ti do të jenë sklever të pasardësve tuaj. U shkruan në kështjelën e qytetit të Aleksandris, themeluar prej me je bus lumit madhështor të nilit në shekullin e gjii. Me vullnet të përëndive që nderojen në mbretërit e mija, Zeusit, Marsit, Plutonit dhe Minervës, përëndis së përëndive. Dëshmitar të këti akti janë atleti, logotheti im dhe një mbëdhjet princat të tjerë, të cilët vun për jemëroj si trashëgimtar të mi dhe të të gjithë botës, me qenë se po vdes pa lën pasardhës. Testamenti është zbuluar dhe përkëthyrë nga studiuesja italiane Lucia Nadin, të cilin ajo e ka paracitur në hulumtimin shkencor, statutet e shkodrës. Nga gjysma e pare shekullit gjëvi me shtesa deri në vitin 1469, redaktuar nga Lucia Nadin, qërshor 2002, Rom. La beatët kanë lënë gjurëm të dukshme në kulturën dhe fene i lirisë. Sot, la beatët mbeten një pjesë e rëndësishme e historisë dhe trashëgimisë së Shqipërisë dhe malit të zi. Ata janë një dëshmi e pasurisë dhe diversitetit të trashëgimisë kulturore të ilirisë dhe janë një burimi rëndësishëm për studiuesit dhe historianët që dëshirojnë të kuptojnë më mirë periudhen e lashtë të kësaj rajoni.